చింతమనేని ఇంకా మారవా రాష్ట్రంలో అత్యంత వివాదాస్పద ఎమ్మెల్యే ఎవరని ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ని అడిగిన వెంటనే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దిందులూరు వైపు వేలు చూపించేస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి వరుస విజయాలతో మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్న ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ అంత వివాదాస్పద ఎమ్మెల్యేగా చరిత్ర సృష్టించారు దీనిపై ఎంతమంది విమర్శిస్తున్నా స్థానికంగా ప్రజలు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నా కూడా ఆయన మారడం లేదు సాక్షాత్తు పార్టీ అధినేత సీఎం చంద్రబాబు సైతం నువ్వు మారాలి అని నిష్కర్షగా చెబుతున్నా కూడా ఆయన మారడం లేదు పైగా ఎన్నికల దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ తన ఓటమి ఖాయమని అనుకుంటున్నాడో ఏమో ఆయన మరింతగా రెచ్చిపోతున్నారు ప్రతి విషయంలోనూ నోరేసుకుని పడిపోవడం చేయి చేసుకోవడం కామన్ అయిపోయింది గతంలో తహసీల్దార్ వనజాక్షిని కొట్టించిన చింతమనేని తరువాత ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కండక్టర్ పైన దాడి చేశాడు ఆ తర్వాత బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాడు అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అని చెప్పినా ఆయన ఎవరి మాట వినిపించుకోవడం లేదు తాజాగా మళ్లీ ఇదే రీతిలో అధికారులపై ఊవెత్తన ఎగసిపడ్డాడు కార్మిక శాఖ అధికారుల తీరుపై దిందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ చిందులు దొక్కాడు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన మీకోసం కార్యక్రమంలో ఆయన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందించారు దిందులూరు నియోజకవర్గంలో పదిహేను వేల మంది అసంఘటిత కార్మికులను భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ సంఘం సభ్యత్వం నమోదు చేయించమని వారికి ఈ రోజు వరకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు అందించలేదని చింతమనేని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కార్మిక శాఖ అధికారులు తీరే అందుకు కారణమని ఆరోపించారు అయితే దీనిపై అధికారులు గణాంక సహితంగా కొన్ని వివరాలను ఎమ్మెల్యే ముందు పెట్టారు అయితే వీటిని తోసిపారేసిన ఎమ్మెల్యే అధికారుల చేతకాన్ని తనం ఇదే అంటూ నోరేసుకుని పడ్డారు భవన నిర్మాణ సంక్షేమ పథకం క్రింద నమోదు చేసుకున్న వారిలో ఎక్కువ మంది వ్యవసాయ కార్మికులు ఉన్నారని వారిలో ఎవరికీ తొంభై రోజుల భవన నిర్మాణ పని దినాలు లేవని కార్మిక జాయింట్ కమిషనర్ రామారావు చెప్పడంతో చింతమనేని మరింతగా నిప్పులు జరిగాడు దీంతో కార్మిక శాఖ అధికారి రామారావు చింతమనేని మధ్య వాగ్ వివాదం జరిగింది ఏ ప్రాతిపదికపై పని దినాలు గుర్తిస్తారో చెప్పాలని ఆయన నిలదీశారు మొత్తానికి మళ్లీ తీవ్ర వివాదాన్ని సృష్టించబోయిన చింతమనేనిపై స్థానికంగా ప్రజలు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాడు గమనార్హం మరి నాయకుడు ఎప్పుడు మారతాడో చూడాలి